ശേഷം <laughs> <laughs> ബൈഡൻ കുറച്ചുകൂടെ റൂമും അതായത് മാർപ്പാപ്പയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് മാർപ്പാപ്പ എപ്പോഴും അഭയാ ഈ ഇടയ്ക്കും പറഞ്ഞല്ലോ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് മാർപ്പാപ്പ ആ കാര്യത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു എന്താ വലിയ തിരിച്ചറിവില്ലെന്നാണ് ഇനി ഞാനും പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്പിന്റെ വാദ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ വേലികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ വേലികൾ തുറന്ന് കൊടുക്കണം അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കണം ഈ ഇടയ്ക്ക് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ബൈഡൻ ഒരു മാർപ്പാപ്പ ലൈൻ ഒരു പരിധിവരെ മാർപ്പാപ്പ ലൈൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈഡൻ ഈ ഡ്രംപിന്റെ പോളിസിയിൽ നിന്നും കുറെയേറെ മാറ്റം വന്നു പക്ഷെ മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും തുടരുന്ന നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഈവൻ നമ്മുടെ രാജ്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും വിസ ഒന്നും പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പല സ്ഥലത്തും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബൈഡൻ ഒരു അയവ് വരുത്തിയെങ്കിൽ പോലും ഈ ബൈഡൻ അത് അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നില്ല മാർപ്പാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികൾ എവിടെയാ ഉള്ള കുറച്ച് പേരെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടു വീക്സ് ബാക്ക് ഈ ഖത്തർ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ താമസം ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത് ഇവൻ അവരുടെ ഫിംഗർ ആയി സ്ട്രെസ് അത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്തായാലും ഇവരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് വിടാൻ ബൈഡൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബൈഡൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അറബി രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇവർ പോകണം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അറബി രാഷ്ട്രങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കണം അല്ല കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈഡൻ ചെയ്തത് ഈ ഖത്തറിന്റെയും ഈ ബഹറിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ക്യാമ്പുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക പണ്ട് നേരത്തെ ആയിരുന്നു ഇവരെ യൂറോപ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാന്റനിയവിന്റെ കൺട്രിയിലേക്കോ യൂറോ മറ്റേ ബ്രിട്ടനിലേക്കോ യു കെ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ബൈഡൻ ആ പോളിസി ട്രംപിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസം വരുത്തിയെങ്കിൽ പോലും ബൈഡനും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അഭയ അഫ്യാൻ അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികളെ യൂറോപ്പിൽ ഒരു രാജ്യത്തേക്കും കടത്താതിരുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബലറു നമ്മുടെ അറിയാലോ പോളണ്ട് വഴിയുള്ള അത് ശരിക്കും ബൈഡന്റെ കൂടെ മിലിറ്ററി ഇറക്കി പോളണ്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള അഭയാർത്ഥി ബോർഡറിൽ ബലറത്ത് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടും കേറ്റി വിടാതിരിക്കണം താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം യു കെയിൽ കീഴടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഒടിവിലാണോ ഹലോ യു കെയുടെ യു കെയുടെ പ്രശ്നം അവർ ഈ എന്താ വംശീയത ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു വംശീയതയുള്ള നേതാവാണ് ഞാനൊരു വംശപരി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇവർ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ യു കെയിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അപ്പൊ യു കെയിൽ ഈ മുസ്ലിംസിന് എൻട്രി കൊടുത്തില്ല അല്ലെ അവരെ അവിടെ നിയന്ത്രിച്ചു ഇവിടെ നിയന്ത്രിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവരൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കേൾവി ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവരതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരത് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവർ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് ശരിയാണ് ചില സ്ട്രീറ്റുകൾ കണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ബോധം അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതാണ് യു കെയിലെ ഒരു പ്രശ്നം താങ്ക് യു പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ജോലിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോഡറേറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഓക്കെ അത് ഇപ്പോ ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അതേ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം 
അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ എന്താ പറയാ വലിപ്പം കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാതെ പോവുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിനെ ഭാവിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേ ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരം എന്താ പറയാ അതിന് തൃപ്തികരമല്ലാതെ സോറി സോറി മോഹമ്മദ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റാണ് കേറുക കേറുക സോറി സോറി ഐ എം വെരി സോറി അയ്യോ ഞാൻ അറിയാ ഫോൺ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ആൻസർ തന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാ അത് അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കി പറയുന്നല്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് മാത്രം അതിനെ എതിർക്കാൻ നിൽക്കുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് വളരെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം എത്രത്തോളം അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും അതിന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒരു ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കണം അല്ല ബ്രദറെ ആശയപരമായ ഒരു ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ഇപ്പൊ ആ അതായത് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ഞാനിത് ഈ വാക്ക് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെയുള്ള ഒരു മേധയുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സായുധ വിപ്ലവമാണ് ബ്രദറെ അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു വിധത്തിൽ സഹോദരങ്ങളോട് ശത്രുവിനെ പോലും ആയുധമെടുക്കാൻ നമ്മളോട് ബൈബിളിൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളല്ല നീ നിന്റെ വാൾ ഉറയിലിടാൻ അവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സായുധ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ ഇല്ല അത് ചെയ്യുന്നവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ആശയ സംവാദം മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക രാഷ്ട്രീയ സംവാദമുണ്ട് ആശയത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിയമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമം അനുവദിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സൽമോൻ ബ്രദർ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പറയാൻ അറിയാം മുമ്പേ ആരണ്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു അല്ല ബൈബിളിലെ കുറേയേറെ പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകാനുണ്ട് നിവൃത്തിയാകണം ദൈവത്തിന്റെ ആ നിവൃത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ്ട് പറയും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വാളിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തേ നമ്മൾ ഇറാഖിൽ സിറിയയിൽ നമ്മുടെ കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വീഡിയോകൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ജോലിയുടെ വൃത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പം അവരുടെ ഒക്കെ മുഖം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട് ആ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവന്റെ ആ മുഖം ആ മുഖം അവിടെ തല മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കുപ്തി കൃത്യാനിയുടെ എന്നിട്ട് മൂടുന്ന കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്നു ആ ചിലരെ അലാ പിടിച്ച് കണ്ടിക്കുന്നു അലറുന്നില്ല കൂവുന്നില്ല നിലവിളിക്കുന്നില്ല അവർ ശാന്തമായി തന്നെ നേരിടുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു ശക്തി കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഈ ആശയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നേരെ തിരിച്ച് ആ സായുധ വിപ്ലവമായിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷം ഉതറിച്ച് കുതറി ഓടി വെടിയേറ്റ് വീണാനും കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അടക്കടന്ന് രണ്ട് പേരെ വളർച്ച അവന്മാർ ഒടിവിച്ചിടും അറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ഒരു പക്ഷേ ഈ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കണം
Koptik, uh, can you please uh, discuss about that uh, incident, you know, which happened like uh, 21 uh, Coptic uh, brothers were uh, beheaded by the ISIS and all that. Uh, we were discussing about that particular uh, incident, which happened in uh, Libya, it seems, right? Uh, yes. All that, that. Yeah. Can you, uh, dis uh, can you just explain that particular incident? We are very much touched by that incident and we were particularly discussing about that. Uh, in fact, um, I don't know, JJ, you know, I'm at work at the moment, so I might not be able to talk for long, okay? Yeah, so, yeah, fine. But I, uh, as I told you in the back channel, you know what I mean? But I just want to tell you something. Did you know that out of the 21 Christians that got beheaded, one of them was Muslim that became Christian? When he saw the other get beheaded for Christ, he became Christian, okay? He was the black one. Okay, the black, if you look at the 21 that got beheaded, one of them, the black one, was actually Muslim. Okay, and he converted to Christianity, and that's why they killed him. Okay, okay. so just quickly, what happened was Coptic, as you know, uh, just a minute, you know, Coptic, let, uh, yeah, just a minute, Coptic, just a minute, let JJ translate what are you saying? Uh, uh, yeah, uh, 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 Coptic or another Libya, which it is Tarayartogona, Isis Beger, Talertogon, Irotona, Perle, Iriva the Pere, Coptic Christianical Irno, other Ura Muslim Irno, Uru Africa, Wamshaz, and Christiania, Muslim Irno, Avan EU incident to contact Avan Christiania Idan, other Christiana and the Perlana. Yeah, yeah, Coptic, continue. So, a lot of Egyptians um, worked in Libya, okay, because they're neighbors, as you know. And when uh, Gaddafi was there, Libya was actually, as you know, had a very massive oil reserve, okay. So, a lot of the Egyptians, the poor Egyptians from the very poor villages, used to go to Libya to work there, okay. Now, obviously, what happened was when the true Muslims of ISIS, which is the true Islamic state of Islam, uh, came along, they always go into a vacuum and try to make the country Islamic. So the Coptic Church has converted many Muslims to Christianity. Many, like thousands, if not millions. Okay? They've come to the Christianity through the Coptic Orthodox Church of Egypt. Women, men, uh, you know, and, and, and anybody, you know, that was Muslim and left Islam, the Coptic church used to tag them and basically convince them that Muhammad is, uh, is a false prophet and then obviously bring them to Jesus and then give them the visas to leave Egypt, you know, and they worked close with the government. And they used to send them outside of Egypt, to Canada, to America, to everywhere else. So the biggest enemy in the Middle East to ISIS and Islam is the Coptic Orthodox Church. Okay? Oh, it's Coptic, Coptic, Coptic. Coptic, Coptic. Uh, uh, let uh, JJ translate. Otherwise, uh, if it's too long, it will be difficult for him. Yeah. No, no problem. Uh, somebody else also can translate. I'm not, uh... No, you, you translate. But you translate. Yeah, he is saying that uh, uh, in Malayalam. Yeah, 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 yeah. In Malayalam. Yeah, yeah, yeah. Ah, Coptic parayana na na chale Egyptian uh, Christiani galle Coptic Orthodox Sabha ana lo Egyptian uh, Christiani galle endo parayana engel. Of course, uh, mainly, uh, one ninety percentage Egyptian Orthodox uh, Coptic Orthodox Sabha galle patatla verana. This Coptic Orthodox Sabha yoda pravartana moola maana abra Africa galle. Corre uh, conversions of another letter, a particular libele. A power e parayuna corre Islam of the care convert to a patent Coptic Orthodox Sabeliki. A e parayuna e parayuna converted idol alcarip in a government diet. About the local government diet, Valere Sahagarichitum, Avrata Atla, Deviga Karingu Malanga, government nodum, Sahagarichipo, Natalur, Janade, Aitan, Avri Marnan, the government node, a Pavarada, Muki, Isis, and the Varayuna, Mother Sangaranuda, Alangil. 
ഏറ്റവും ഉദാർത്തമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പരിവേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഘടനയുടെ മുഖ്യ ശത്രു ഈ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണെന്നാണ് കോപ്റ്റിക് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോപ്റ്റിക് So what happened was and I, I, there's a documentary in Al Jazeera made by Qatar the terrorist nation of the Middle East that says 4 million Muslims converted to Christianity in 2 years okay this is from an Islamic country Al Jazeera okay a Muslim channel that 4 Muslims 4 million Muslims in Egypt left Islam for Christianity ഈ കോപ്റ്റിക്ക് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൽ ജസീറ എന്ന് പറയുന്ന ടെലി ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ ഈ അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ അൽ ജസീറ ടി വി അത് വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ജസീറ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് മില്യൺ ഇസ്ലാം മതക്കാര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എന്ന് അത് ഈ കോപ്റ്റിക് സഭയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം നാല് മില്യൺ ഇസ്ലാം മതക്കാര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് ഈ ജസീറ പോലത്തെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ അത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ So, no wonder what happened was, is that um, ISIS went and looked out of all the people in Libya for Coptic Christians. They didn't look for Catholics. They didn't look for Protestants. They didn't look for Pentecostals. They didn't look for only Coptic Orthodox Christians from Egypt. Okay? They wanted to give a message to... അവര് അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ എന്നിട്ട് അവര് വേറെ ഡിനോമിനേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിനോമിനേഷൻസ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പിടിക്കാതെ ഇവരെ മാത്രം ഈ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അവലംബിച്ചു ഈ ഐസിസ് അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു and as soon as any of them you know took a taxi from specific people they used to pay them in order to kidnap any coptic christian and in the taxi they asked them the question oh where are you from are oh, you egypt oh what's your name and then he gives them a christian name because most likely he's a coptic orthodox christian because the, there's a very minority of protestants and catholics in egypt as Christians only a very very minority like you could actually count them you know what i mean but 20 million coptics 20 million coptic orthodox exist in egypt so when they went inside the taxi the taxi took them into a desert and gave them to isis ee isis avalambicha margam endanu parayanengil libya illa taxi car aite set set aite avarku pay cheyidittu allengil avarayite set aite ee egypt lik libya lik varuna egypt car അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാര് ഈ ടാക്സിക്കാർ സാധാരണ മാതിരി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുശലന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തുന്ന ഇതില് അവര് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ചോർന്നെടുക്കും അതായത് എവിടുന്ന വരുന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പള്ളിയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ടാക്സിക്കാര് ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഡെസേർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഐസിസ് എവിടെയാണോ ആ റീജിയനിൽ ഉള്ളത് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതായത് വേറെ ക്രിസ്ത്യാനി വേറെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്പെസിഫിക്കലി കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭക്കാരെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടാക്സിക്കാര് 
ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് or it's called the um I'm not sure what the ISIS magazine was that month was all about the Coptic Orthodox Church in 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 Egypt the whole magazine was just directing the pope and the whole entire Coptic Orthodox Church this is after they killed the 21 uh Libyan Christians but I'll tell you what happened after you translate this part yeah e e 21 ക്രിസ്ത്യാനികൾ തലയർത്തതിന് ശേഷം ഐസിസിൻ്റെ മുഖ്യ ഒരു അവർക്കൊരു മാഗസീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാഗസീൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാസത്തോളം ഈ കോർട്ടി കോർത്തഡോക്സ് സഭയെ എങ്ങനെ അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ പ്ലോട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ആസൂത്രണം ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളെല്ലാതും വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാസത്തെ ഫീച്ചറായിട്ടായിരുന്നു അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലോ ഇവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കുടിക്കിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെയുള്ള പ്ലോട്ട് ആ മാഗസിൻ്റെ പേരെന്തോ ദബക്ക് എന്നാണ്ടോ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് ശരിക്കും ദൈഷ് എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഐസിൻ്റെ പേര് ഇവർ ഈ ഐ റീജിയനിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പേര് ദൈഷ് എന്നാണ് അതേപോലെ അവർക്കൊരു അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ആ സോറി മാഗസിൻ ആ മാഗസിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്ലോട്ടുകളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മാസത്തോളം നടന്ന ഒരു പരമ്പരയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് you have to convert to islam if you want to live you have to say the shahadatin like the shahada if you want to live but for two months they bashed them and they hit them now one of the isis members that one of the taxi drivers that took them and he was working in libya was actually staying with isis and they said to him we're not going to hurt the coptic orthodox christians you gave us but when he found that they lied and that they're following the quran okay and they said to him if you defend them then you will become a christian like them you're a christian like them because of the quranic verse that says do not take the christians and jews as friends or else you're one of them okay so they took this verse and applied it to this innocent muslim not innocent really and he came along so he came and he knew from that point what the real islam looks like so he left islam and he joined the christians uh coptic enda parayana enna vechirunga ee parayna rendu maasathalam ee coptic christians ne ingane avare taxi car taxi car ചതിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ രണ്ടു മാസത്തോളം ഇവർ പീഡിപ്പിച്ചു മതം മാറാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് രണ്ടു മാസത്തോളം ഇവര് വിവിധ രീതിയിൽ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ ഈ ഐസിസുകാരായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ അവന് ഈ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഐ സി സിക്കാർ പക്ഷെ ഇവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഇവനാൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇവൻ ഇവര് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവൻ പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചപ്പോ അവന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ കുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഐ സി സിക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാ നീ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിന്നെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും അപ്പോ നീയും അവരിൽ ഒന്ന് ഒരുവനായി മാറും കാരണം ഇങ്ങനെ ഖുറാനില് വേഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ ഇവൻ എന്നാലും അവന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറിയില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവനും ആ ഇരു ഇരുപത്തൊന്ന് പേരിൽ ഒരാള് ഈ കറുത്ത വംശ വംശകനായിട്ടുള്ള ആ ഇരുപത്തൊന്നാമനെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് 
ഗണിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അവനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത് പേരിൽ ഇവനും അത് കൂട്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരായിട്ടാണ് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കാരണം അവന് ആ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുണ്ടായി അവന് ചതിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ So after that what happened was they obviously rejected Islam they rejected Muhammad and rejected his uh and basically um refused to say the shahada okay because their proud worshipers of the true god Jesus Christ to him all the glory um and them um until they couldn't um couldn't convert them um and then basically what happened after that is they um brought them on the beach as you saw on the video they lent them all on their knees they said bismillah arrahman arrahim okay um and they read the verses from the Quran as you seen in the video and then they grabbed the knife and they cut their heads from one vein to the next exactly what the Quran says when you uh cut their necks um and they said that this was a message for the church of Egypt for what they've done to the muslims and the conversion of the muslims into christianity So this is retaliation of the church converting Muslims to uh to Christianity. Um and those innocent 21 martyrs when they were killing them in the name of Islam and Muhammad. In the name of Islam and Muhammad. Who's the devil here? Who's the innocent God's religion and who's the devil's religion? very easy to tell the ones wearing black is the devil's religion and the people that are innocent victims are god's religion but unfortunately and jesus said do not be afraid of those who kill the body and after that they have nothing more they can do but be afraid of that after when he kills has authority to throw body and soul into hell so they shouted jesus when they were cutting their necks in arabic they shouted yesua in arabic which is jesus and they died as martyrs and i went and visited the the tomb of their bodies um in in the monastery in egypt കോപ്റ്റിക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലീമ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞവരോട് ഇവര് ക്രിസ്ത്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആ നിരാകരിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ ഷഹാദ് ഷഹാദത്ത് കലീമ ഞങ്ങൾ ചെല്ലില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും കൂടി ഇവര് കറുത്ത അവരെ വെയിൻ ടു വെയിൻ അവരെ തല കണ്ടിച്ചത് അപ്പൊ അത് ആ എല്ലാവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം ആ സംഭവം എന്നിട്ട് അവരതിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അതായത് ഇത് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എതിരെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇത് അവർക്ക് ഉള്ളൊരു സന്ദേശമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്കും അവർക്ക് ആ കോപ്റ്റിക് സഭയോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് ദേഷ്യമല്ലാണ്ട് കാരണം ഈ കോപ്റ്റിക് സഭ കുറെ കൺവേർഷൻസും കുറെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം കോപ്റ്റിക് സഭയോടുള്ള ഒരു വെറുപ്പിന്റെ ഇത് മൂലമാണ് ഈ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അവര് ആ തല കണിക്കുമ്പോ കണ്ണിക്കുമ്പോ പറയ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ കോപ്റ്റിക് സഭ ഐസിസുകാർക്ക് ഈജിപ്തില് 
ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കൻ ഭൂകമ്പണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ തന്നെ ഒരു തലവേദന ആയിരുന്നു ഐ എസ് എസ് കാർക്ക് ഇപ്പോഴും അതെ അപ്പൊ ഈ കോപ്റ്റിക് സഭയുടെ ഈ പറയുന്ന മാർട്ടിയേഴ്സിന് ഹലോ ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണോ അതെ അതെ എവിടെ പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവരെ ഈ ഈ ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെയും കഴുത്ത് മുറിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഈ ഷഹാദ് കല്ലിമ ചെല്ലി ഇത് ഇസ്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ കഴുത്ത് വെട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവര് ആ ലാസ്റ്റ് കഴുത്ത് വെട്ടുന്ന ആ സമയത്ത് ഇവര് അറബിക്കില് യേശു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് മരിച്ചത് എന്നാണ് കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ജയ ജയ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോപ്റ്റിക് യു കാൻ കണ്ടിന്യൂ അതെ 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 ജയ ജയ അത് സെറ്റായി പോയി ഞാനപ്പൊ അത് അത് തീർ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്റ്റിക് യു കാൻ കണ്ടിന്യൂ you know after they killed them and they split their blood just as muhammad did to bani quraiza so everybody look this up bani quraiza muhammad killed 1000 jews by beheading them okay and bani quraiza bani quraiza ennu parayna oru ജൂയിഷ് ട്രൈബിന് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് കോപ്റ്റിക് You don't go after the civilians. But Muhammad went after the civilians. He didn't go after the regime. He went to the civilians as well in Bani Quraiza. And that's what ISIS does. Exactly the same as Muhammad. No different. ഒരു രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ രാ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസിന് അതിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക കാലങ്ങൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല അതിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരുന്നില്ല ആ സ്റ്റേ വേറെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സിവിലിയൻസിനും പോയി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളൊരു ശൈലിയാണ് അവലംബിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാലം തൊട്ട് ഇത് ഇന്ന് വരെ ഈ ഐസിസ് ഐസിസിനും അന്നത്തെ ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് അവരും പിന്തുടരുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയൊന്നല്ല ഐസിസ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് റെജീമിന് എഗിൻസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ റെജീമിന് അടിയിൽ വരുന്നുള്ള സിവിലിയൻസിനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സിവിലിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ജന ജനങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് അന്നും ഇന്ന് ഐസിസ് അവലംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് So then the Muslims um reaction in Egypt it was just a normal thing nobody got upset for the Christians nobody protested I had it was like normal no problem oh well you know that's what happens but then Sisi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam the president of Egypt went and took his uh I'm making fun of it by the way when I say that okay so please don't think I uh, said I, I made him a prophet he went and bombed Libya instantly because the president of Egypt loves Christians at the moment right he loves Christians and Muslims hate the president of Egypt every muslim hates the president of Egypt just like they hate bin salman exactly the same 
Okay? So, yeah, translate that part, and then I'll tell you what they did with the Azhar uh, University. Sisi, uh, 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 the Egyptian uh, president of Nigeria. Uh, you uh, know, you are not aware of it. It's not the case. It's not the case. Martit, Sisi and a great army general Iron on a Sisi. The Sisi and the Varena Alk, Christian Lodo Valere, Kari Mirna. The Sisi and the Varena, the Isis and a retaliation and the Lady K. Uru Vili Libel Uru Avrada, Isis and the insulation selling Avrada. Kramigar Nangloka Poy attack Jedirno. Are they the Christians? Christians know after Kadra will load a president on a year in the CC. Is CC Mohammed bin Salman, Paul at ten a particular area work up to Victiana? I see some Malanga Bakila, the Ivra Manova, Muslim Sal, Muslim Brotherhood, the younger the Ivra Manova, Laveral, work up to Victiana. Karanam. ECC Christians in order, Valere Anuba Purum, Provertikina, Snatilim, Sahavar Titilumoka, Kadian Agrikina, Uribetia Karanam, Angerum, ECC, President CC or the Uru were cup to Victiana, Uru region. So the Muslims went to Azhar University, which is Azhar is the people of the Islamic, uh, yani the charge of all the Muslims in the world. Okay, it's like the Vatican for the Catholics. Okay, so Azhar in Egypt is in charge of the Muslims in the world. Okay, in Egypt, so the Muslims went and asked Al Azhar. They said. Can you please call the ISIS infidels, kuffar, because of what they've done? Azhar came back and said, sorry, they are not kuffar. Listen carefully. Sorry, ISIS are not kuffar, they are Muslim. So I can't say they're kafir. The Coptic Parana Rana Al Azhar University in the Egypt, Etum, Isuni, Madhab, follows in the Verle, Etum Villa, authority on Al Azhar University in the Varangel. Valere Pragalberi, Muslim Slip, Valere Pragalberi, Avada Poet, Avada Degree Gana, Etum. Authoritative and all read the other Catholics in a Vatican, both the Luru, a trickum prominent Luru Salani, a Lazar University. E. Pastangol, the Kuripasha, the Chala Muslim, over the Chenna, a Lazar University, the request to Jedu, other Al Isis in a Tivrava the Sangarnate, like a Kufar, Kufar no Rayan, unbelievers, I declare Jian, even a request to Jedu. Unbelievers, I do, there are Muslim, Muslim Gala, and declare Jian Al Lazar University order request to Jedu. A Palazar University, um, our panel, Alangavrada, Parayana, and then the Chale Sheikhs, Malangavrada. Grand Imams, Muftis, whatever. Every person in the chale, we kill him young lady declare Chilia. Ada Avri, a Vishwasigal and the young lady declare Chilia. Every Muslim Sutan Neana, another than another statement, Anna, Verda, while in the Portuana. Okay, so the Muslims went to Azhar University, they asked Al Azhar, Can you please call the ISIS Christians died? For Jesus Christ, our Lord and Savior, are in martyrs now. They're in heaven with Jesus, and they're very lucky because they got to see him um, and uh, to, to have the opportunity to die in his name. Um, and, uh, you know, the world knows what Islam is now. They all know the face of Islam. 
and that's terrorism. And just as their prophet killed, they have to kill. You know, so they're doing exactly, Daesh or ISIS is doing exactly what Muhammad did. Every single thing they did comes from a text, from a hadith, from the way they did it. Even burning the Jordanian pilot, Muhammad burnt people and Ali burnt people alive. Uh. Coptic, I pray for Coptic Saba, which is seeking another, Matra La, La Christianicum, which was seeking another, other Ivatuna Vere, Isho Mishihaiki, and it erect the Sakshitum Vadichitula, the erect the Sakshila and a Christian event, it a power, Sorgatale, Isho Mishad, Mugamugam, the Shichondi Diana. Apo E. Ridi, other the Violence in the ED, I, uh, 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 Jordanian or Mossab and the Vernatal or pilot in a Katuku, Kalana, Ada, out a mission of Oyapo, a flight to Tagana Vina, uh, Ningal Kariama, Lola, Alla, Kandit, Pinavera, Kondubo, Yuru Kotla, Katuka, Kalana, Yu, Tengangloka, Nagada, or Mele, Verimarikello. Didi, ikat di cikalai yang ada di, tala kan di cikalai yang ada di. Ini dok ke pandum Muhammad India lengan alir dek kalat tok ke. Ini parayenna abelum bicara ini dengannya ana. Innu alenggil anna. Ada ini randa eriti pada nala alengan randa eriti patu tu pada nanti pada nara galak katang lalu. Ini daesh. Anu pernah Arabic name ana isis ini. Ini daesh abelum bicara ini dengannya ini. Ada dok ke dengannya ana. Ada ana ini parayenna. Abadah bimbangan yang jayunna, satu Islamik logam, Islamik puritans, abalam kananna mananam jayunna, satu Islamik samarajam, itu ir tertulullah, itu anu tu perayaan. Adil pada Islam, itu ada ti ada satu bintiasa ulja, abere abere engan jayido, adu dengannya ane budiam jayi pernah tu. Katicikalai lah, elu telangan nicikalai lah, elu mi dokka annum jay jayido tu. Inna abre, anu kerjite cundi rikin dada, nampulai yadar bintya asilnya ana na kopi kaya praya pernah dada. Adu nampul kaya lawer kum, terus madhi mengul loda nampulai lawerun kanda dada ana lolo. Iwa ga kairinga lala. Apa nampul kum, annya malle lolo ikah cegalan nampul. Thanks a lot, JJ. I'm just at work at the moment, brother, so I have to go now. Kopi, can I ask you a question? Kopi, can I ask you a question? Sorry if I have messed up in translations. I am sorry. 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 Okay. Kaptik, when we watch the video of the murder, there seems to be so calm in front of death. Were they drugged? I will tell you why they are very calm and they are praying and they are happy. See, let me tell you something. The difference between um and and tell me if you want to translate this the difference between islam and christianity is our lord and savior jesus christ has a relationship with each single one of us in his life okay jesus himself promised us heaven he promised us that whoever gives his life for his name will find it. So Christians are not afraid of death. Because we know what will happen after death. Jesus told us. The Muslim doesn't know anything after death. This is why they're very, very, very scared of death. Whenever you speak to a Muslim, he will never be comfortable about death. He won't know, um, you know, what will happen after death. He won't know, you know, you know, am I going to go to Johannam? Am I going to have the Azab al-Qabr, which is the tomb, the, the tomb uh, suffering? Um, he doesn't know. So when they were sitting there, they sat there and they're happy. They're happy. And when we turn everybody, so that way you know, um, when you read Surah 46, verse 9, 46 Surah, everybody listen, 46 
verse 9. Okay, I'll repeat it again. 46 verse 9. Surah 9. Uh, Surah 46. Surah uh, uh, el, um, uh, 40, yeah, Surah 46 verse 9. I'll just uh, here. Okay. They asked him, what will happen to us, to Muhammad, the amazing prophet, the one that came with the final revelation and he, uh, he knows everything and he's uh, God's prophet. Astaghfirullah al ya Rabb. But anyway, let's read the verse together. كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحي إلي وما أنا لا إلا نذير مبين. I read in English. Say, I am not something original among the messengers, nor do I know what will be done with me or you. Yani Muhammad doesn't know what will happen after death. Are, he's saying to the Muslims, I don't know what will happen to me and I don't know what will happen to you after death. I only follow that which is revealed to me and I am not but a clear warner. Oh, you're so cute. So you're saying you don't know what will happen to you. How are you a prophet? How are you a prophet coming with a different message? What insurance are you giving me? What assurance are you giving me, Ya Rasul al-Shaitan? What, what evidence are you giving me? You don't even know what will happen. But in Christianity... Thank our Lord Jesus Christ came and told us. Yeah, Ibn Kalb. Ya Kalb. Ya Kalb. Why you swear? Yeah. Can't they bully you? Some men are better. What? Nabi Shaitan? And Ibn Kalb. In the Kalb. Yusuf, Yusuf. Yusuf. In the Kalb, Ya Himar. Nabi Yaksharu. Kalb. See how he swore at me? Yusuf. See how he swore at me, everybody? Yeah, you're all witnesses. He called me. You saw that. Panna boy, you like that? Mind on it. Ah, Coptic brother, Coptic brother. That is Zift. That is Muhammad. That is. How live it? How? Ah, Coptic. Muhammad. Coptic. Coptic. Yes. Yeah, Usma Karaka. One. That is. In the area. That is. That is. The heart. Himar. That is. يوسف هذا اسمك رقم واحد هذا هذا يوسف من اول مسيح بعد يجي من شيطان ولكن مسلم هذا قلب حمار مره قلب اوكي يو كان كونتينيو اوكي سو ذا بروبلم از ايفري بودي وين اي كم تو ا مسلم اند اي شو ذيم ذا ايفيدنس ان ذا اند اوف ذا داي ذي اكت لايك وات هي ديد ذي سوير ات مي But don't swear at me. Talk to me about the point that I have. Tell me, Coptic, no. Muhammad knew what will happen after death. But he swore at me. Called me a dog. Called me a donkey. What did I do? I knew didn't swear at him. I promise you I didn't swear at him. You know who I swore at? His prophet. And I have the right to swear at his prophet. You know why? Because he's a false prophet. But I didn't swear at him. Because Jesus didn't tell me to swear at him. His prophet is the false prophet, the false antichrist. Now, why did he swear at me and why couldn't he talk to me normally and explain to me Islam? He ran away like a little coward. Because he can't defend his prophet. And I gave him the Quranic verse that when he looked it up, he couldn't argue. What is he going to say? What is he going to say to that? Your prophet doesn't know what will happen to you or me. Why should I believe him? Yani, 
if a Muslim has half a brain, half a brain, he'll ask this question. Why should I follow a prophet that doesn't know what will happen to them after death? So Jews and Christians, we know they're going to hell. Thank you very much, Muhammad. Why will Muslims, you don't know. Why can't you guarantee them heaven? Why didn't you say in the verse, oh, Muslims, you're going to heaven? Exactly. That's, that's what I wanted to say. Sorry to cause the abrupt, but he, uh, he's, uh, he's a coward and he doesn't know how to defend his prophet or his religion. And I exposed him in front of all the Muslims that he ran away. And he couldn't defend his prophet. Uh, Koptik, one. he is the one who converted from uh, Islam to Christianity. Now he doesn't know how to defend his own religion. He is such a coward. Uh, 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 not, from, uh, not, not, not from Islam to Christianity. From Christianity to uh, Islam. Yeah, yeah, yeah. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry. Yeah, yeah, correct. From uh, Christianity I'm to sorry, Islam. Jay, I'm sorry, Jay. Jay. Koptik, I'm Koptik, Adha. Koptik, Koptik. Uh, yeah, yeah. Koptik, Adha. Yeah. Adha, here, Muhammafi. مرة مخمافي هذا قبوات رقم واحد مخمافي هذا وسمك هذا هذا حيوان هذا خلي ليفت اوكي كوبتيك تانك يو سو ماتش تانك يو كوبتيك تانك يو جايز تانك يو باي باي Uh, nowadays uh, we are uh, what do you call uh, Christians are uh, reacting uh, before we you know we were not uh, uh, like that we were not reactive but now it is not like uh, before now uh, Christians in this part of the world we are highly reacting because we are not uh, like that sentimental or we are not like uh, this thing whatever they say we are retaliating back so they know that we we will we can exact uh, the same kind of uh, when they uh, slur at us they know that uh, we are not going to sit back we are going to attack their ideology we are not having any uh, uh, vengeance against when they attack against them personally but uh, we are attacking their ideology politically historically uh, their uh, uh, textual criticism we do we do historical criticism geographical criticism now in clubhouse room you can see four or five rooms uh, in uh, uh, in this uh, uh, conducted by uh, Christians in this part of the world, we are actually now uh, really uh, uh, attacking them. So now they are this uh, old uh, 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 Islamic uh, people, you know, so Christians who have converted to Islam, now they are now really facing that, uh, what do you call that? Uh, they know that they have taken a wrong decision or something like that. Now they are trying to cover up. So they are now making new stories or they are trying to attack the Christians and uh, they are trying to uh, release YouTube videos and they are doing all this kind of gimmicks. But they, they, uh, they themselves know that their religion is in a whole mess. When we are trying to expose with their own uh, texts and uh, uh, historical facts, they know they cannot stand all this. They are now running away like uh, cowards. All they can do is to slur at us. That's it. <laughs> thanks, Jai Jai. Look, thanks everybody for inviting me. No, 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 no. I, I apologize. Yeah, yeah. I, uh, apologize no, 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 no. Said. However, I, I just wanted to tell everybody, this is Yusuf, the guy that defends Islam and Muhammad. He couldn't last five minutes in the room and couldn't argue and defend his prophet. Thank you, everybody. Thank you for the invite, JJ. God bless you. Yeah. The Lord Jesus be with everybody. Thank you. We, uh, Thank we, you we, Christians in, we Christians share uh, in solidarity with uh, all the other Christians around the, with, especially with the Coptic uh, Christians in Egypt. And uh, please uh, uh, share uh, our love and gratitude towards uh, I will. the I Egyptians. Will. God bless you all. God bless you all. <laughs> all right. Thank, Thank you. you so Thank you, Coptic. Thank you for the time, Coptic. ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്നോളം അയാളുടെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു അതായത് അയാൾ മരിച്ച അയാൾ സങ്കടപ്പെട്ട അയാളുടെ വിഷമത്തോടെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജയജ പറയാൻ വിട്ട് ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ തല കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരാൾ പോലും ഈജിപ്തിലെ ഒറ്റ മുസ്ലിംസ് പോലും ഈജിപ്തിൽ അതിനെ പറ്റി കണ്ടോളൻസ് പറയുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ഒന്നും ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ എല്ലാവരും ആരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടാതിരുന്ന സിറ്റുവേഷ
അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ സങ്കടപ്പെട്ട് അയാൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഇതുമാതിരി ഒരു മാതിരി വൃത്തികെട്ട വർത്താനം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഷൗട്ട് ചെയ്തു വർത്താനം നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ അയാളുടെ അവസ്ഥ പറയുമ്പോ നാളെ നമ്മൾ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അബു 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 ബക്കർ ഖുറേഷികളെ വിളിച്ചതും മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് മറ്റേ ഖുറേഷികളെ വിളിച്ച കുറെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ ഹദീസിൽ കിട്ടുമല്ലോ ഇവൻ ഞാനൊരു ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ അവനെ വിളിച്ചു വേറൊന്നും വിളിച്ചില്ല എന്തിനാ കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ പ്ലീസ് അപ്പൊ ഞാന് ഇത്രയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലി സമയം മാറ്റി വെച്ചത് ക്ഷമയോട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സഹിഷ്ണുത ഇല്ലാതെ അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവരെന്ന് ഇവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അബൂബക്കറിനും മുഹമ്മദിനും സഹിഷ്ണുത ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ തല വെട്ടിയത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ എത്ര ക്രൂരനാണെങ്കിലും അത് കേട്ടിരിക്കും ഗുമാരല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഐ സി സി ഇസ്ലാമൽ ഐ സി സി ഇസ്ലാമല്ല അയാൾ ഐ സി സിനെ കണ്ടം ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമമാണ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാളുടെ അവിടെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ ഇത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം അയാൾ പറയുമ്പോ അത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ തെറി വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ മനസ്സ് എന്തോരം കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇവൻ കാശിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതി നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തെറി വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി മരിക്കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാർ മിണ്ടി കൊടുത്ത ഇവന്മാര് ഇവരുടെ ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും ഈടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാക്കക്കൂട്ടം പോലെ വന്ന് കൂടെന്നല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടം ചെയ്യും ഇവരൊക്കെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ നടന്നതും അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നടന്നത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകണമെന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഇവനൊക്കെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലാണ് നോക്കി കണ്ടിരുന്നോ എപ്പോഴാണ് ചാൻസ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കഴുത്തിൽ വാക്കു വെട്ടാൻ പോകണം നമ്മളെ പോലെ ഒരിടയ്ക്ക് എടുത്തായിരിക്കും ഇതുമാതിരി ഇരുന്ന് സഹിഷ്ണുത ഇല്ലാതെ ഒരു ജനാധിപത്യ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് പറയുമ്പോ കേട്ടിരുന്നിട്ട് ഇവന് ഇത്രയും വികാരപ്പെടുന്നു ഖുറാനിലും ഹദീസിലെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻസിനും ജ്യൂസിനെയും പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാഫിറിനെ പറ്റി ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ പറ്റി ഓരോന്നും പറയണത് പച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വിളിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബൂബക്കർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ എന്തൊരു അസോസിയേഷൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവൻ ഇത് അവൻ അവൻ ആ കോപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതുവരെ ക്ഷമയോട് കേട്ടിരുന്ന വികാരം പറയും ഇപ്പം ചാടി കയറിയിട്ട് തെറി വിളിക്കാണ് അപ്പോൾ ഉപകരം കാണിച്ചു തന്നെയല്ലേ ഹൈബ്രോദിൽ പോയിട്ട് കിണർ കിണറി കിടന്നിട്ട് ബദർ ബദർവിധത്തില്ല കിണറി കിടന്നിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന് മോനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വികാരം തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ ഇത് എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് തുറന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂസഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വ്യക്തമായ മുഖം ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ മാന്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞവന്റെ മുഖം വ്യക്തമായിട്ട് തുറന്ന് കാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമായിരുന്നു നാളെ അവനെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന നേരം ഇത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അല്ല സോറി മുഹമ്മദ് ഇവരും ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ക്രിസ്ത്യാനിലെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതും ഇതും ചേർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു നാളെ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ അഹിയെ സംസാരിക്കാൻ വരുമല്ലോ മാന്യനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരിക്കാൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവലിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത്രയും ഒരാൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് ചേർന്നു അതായത് അയാളുടെ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് പ്രോ
ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തേ ഞാൻ ഇറങ്ങുക